真不喜欢搬弄是非的女人，这会让朕想起野葫芦那漫天聒噪的乌鸦。朕眼睛没有瞎，耳朵没有聋，不需要他们这些明言暗示。本该是你的，别人抢不走；不该是你的，强占着，也只不过是一时。臣妾知错了，还请陛下恕罪。为了你后宫之主的面子，朕今夜不会走。在立正殿偏殿单辟一间屋，朕睡那里好了。用膳吧。臣妾还记得陛下第一次对臣妾说此番话的情景。你是朕的皇后，维护你的尊严是朕的责任。陛下握着臣妾的手，臣妾多想付出一切，只换时光能停留在那一刻。也是从那一刻起，臣妾真心渴望可以走进陛下心里。每当陛下望着臣妾，看到的都是长孙大人和父亲的寄托。臣妾何尝不知，在陛下眼里，玉燕不过是个联姻的工具。臣妾真的不知道还要做些什么。才能让陛下看到臣妾的真心。朕看到了，这些年来，朕看到了你为后宫之主的地位，确实牺牲不少。陛下还记得当年东宫吗？父亲为了教训淑妃，不惜设计陷害。可是那淑妃的确犯错，臣妾不得不罚。自那时起，臣妾才明白，想在这后庭生存，勾心斗角是任谁也逃不掉。玉燕一直尽其所能，不让自己沦为冷漠无心的功夫。反省自宫，臣妾这么多年，一向问心无愧。皇后，你当真问心无愧吗？不。玉燕唯一有愧的，便是未能给陛下生儿育女，也从未能成为陛下的知己。啊、嗯、啊！好好好，娘娘。娘娘，您编纂的内训已经修好了。嗯太好了，李义府呢？他的奏书准备好了没有？李大人已经备好多日，就等明日上朝了。娘娘，您这一番准备。终于集了天时地利人和，总算可以实施了。是啊，总算等到这一天了。裴行俭初赴西域，任职不过是一个。看管粮草的左屯卫仓曹参军，如今只是稍立军功，便提升他为秦州右军总管，这恐怕有些不妥。臣以为，秦州右军总管还是由武长卿担任比较合适。李大人此言差矣，自古。
投笔从戎者便有之，不能因为是文官出身就否定其战绩。裴行俭此役以少胜多，打败了西番的叛军，为我大唐立了一大功，就连善战的苏定方将军都称赞有加。陛下，老臣以为此役该给裴行俭立功嘉奖，莫要伤了。臣子的心，陛下。哎，诸位亲家，没有必要再争了。这裴行俭虽此前被贬去西域，可是其文官任武职，从六品长史做起，戍边多年，而甚有成效。哼，便是连西域诸国都要慕其义，闻其名。这等人才，要是大唐都不赏，怕是连藩邦都要笑我大唐。不识人才呢，就这么定吧。这秦州右军总管便由裴行俭担任便是。老臣领旨，有本起奏，无事退朝。陛下，臣有奏。李清，讲。启禀陛下，微臣以为，当今大唐的第一族谱氏族制，虽为先帝所修，但仍以当年五姓七望的名门高第为贵。那些出身平凡的世子，就算封官拜相，亦难入仕流，实在不宜于朝廷甄选人才，已然不合时宜。故臣奏请重修氏族制，不论门第，凡官封五品以上者，皆入仕流，姓氏再入此册。并收旧制，焚之。李福，你要修氏族制，莫非失心疯了吗？一个兼修国史的中书舍人，竟敢妄言修订氏族制。他背后定然有人指使。哼，不管是什么人指使，这个李猫断然不能再留于长安了。夺令中书省，设法将其贬到剑南道。这李一府怕是在长安待不了多久了吧？且莫管他人前程了。将军，近年长孙太尉。他在军中的势力已越来越大，如此下去，西周、秦州军中掌权的可都是太尉的人了。偏生陛下对此还一力扶持，哎，他难道不明白，唯一能节制太尉的人就是将军您了？看他们的眼神，恨不得扑过来将你吞了。你觉得如何？看这群高高在上的老东西，如此恼羞成怒，心里还真是挺痛快。我真能实现。你呀、啊，还只是个中书舍人，中书省极有权下诏将你贬黜，想必他们已经着手开始行动了。咱们呢，也得按照武昭仪的计划进行下一步了。放心吧，我也将奏折送到王翦手中，他今日宫中当值，定可在罢黜我的诏令转送门下省之前，交到陛下手中。还得盯紧一点啊。